বছর আগে নাইন ইয়ার্স টেন ইয়ার্স হয়ে গেল আমি এমআই লাইফ স্টাইল কোম্পানি দু হাজার তেরো সালের তেরোই আগস্ট মাই লাইফ স্টাইলে জয়েন করেছি সো বাই ডিফেন্স প্রথম দিকে অনেক স্ট্রাগল ছিল প্রচুর মানুষ না বলেছে প্রচুর মানুষ আমাকে রিজেক্ট করেছে প্রচুর মানুষ আমাকে নেগেটিভ কথা বলেছে এবং প্রচুর লোক বলেছে যে সব হয় না অনেক রকম প্রবলেম ক্রিয়েট করেছে তো তার মধ্যে থেকে আমি একটাই কথা বলেছিলাম যে আমি করে দেখাবো আমি চ্যালেঞ্জের সঙ্গে করে দেখাবো আর আজ টিমে সাকসেসের বর্ণা বইছে আজকের টিমে প্রচুর লোক আজকে আমার এন্টার টিমে প্রচুর লোক আজকে যারা কোটিপতি হয়েছে যারা জিরো টু হিরো যারা গ্রাম থেকে আজকে শহরে ফ্ল্যাট কিনেছে আজকে টিমে প্রায় তিন হাজার তিনশো মানুষ ফোর হুইলার গাড়ি অ্যাচিক করেছে প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে ফোর হুইলার গাড়ি কিনছে কেউ না কেউ সো মাই ডিফেন্স কেউ না কেউ প্রিমিয়াম গাড়ি কিনছে আই এম সো মাস হ্যাপি আজকে টিমে প্রায় চার লক্ষ সত্তর হাজার আইডি আজকে আমার টিমে রয়েছে এবং মেম্বার রয়েছে যারা কাজ করছে সো মাই ডিফেন্স আমি ভীষণ হ্যাপি যে আমার 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 এত বড় একটা টিম তৈরি হয়েছে কি কি করে টিমটা তৈরি হলো প্রথম দিকে উনসত্তর জন মানুষকে আমি সাবজেক্টটা বলেছিলাম তিন মাসে একটা লোক জয়েন করেনি নট এ সিঙ্গেল ম্যান জয়েন করেছে ওকে কারণ তখন এক্সপিরিয়েন্স এবং নলেজ এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আওয়াজ এবং এক্সপিরিয়েন্স প্রোডাক্ট নলেজ বিজনেস প্ল্যান প্রেজেন্টেশন স্কিল প্রেজেন্টেশন স্কিল অনেক কিছু ছিল না তো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করেছি এডুকেশন নিজের মধ্যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর হ্যাঁ অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করেছি প্রচুর ইউটিউব ঘেটেছি প্রচুর এখনো দেখছি রেগুলার বেসিসে এবং প্রচুর ট্রেনিং এ গেছি ফিজিক্যাল ট্রেনিং এ গেছি ব্যাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ বিভিন্ন জায়গায় দৌড়েছি ট্রেনিং এর জন্য ম্যাডার ফ্রেন্ডস দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম এম আই লাইফ স্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড একটা এডুকেশন প্যাকেজ নিয়ে এসছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর উপরে দুর্ধস এডুকেশন প্যাকেজ যেখান থেকে প্রত্যেকটা মানুষ নেটওয়ার্ক মার্কেটিংটা শিখবে আমি তো ভীষণ এক্সাইটেড কারণ টিমের মধ্যে প্রচুর লোক যদি নেটওয়ার্ক মার্কেটিংটা শিখে যায় এক বছরের কোর্স যদি নেটওয়ার্ক মার্কেটিংটা শিখে যায় তাহলে আমি একটা স্টেপের জায়গায় পৌঁছে যাব স্টেবেল জায়গা যদি পৌঁছতে হয় স্টেবেল নেটওয়ার্ক আর যদি হতে হয় তাহলে আজকে যদি যিনি গান শিখছেন তাহলে গান শেখার জন্য পয়সা লাগে যিনি তবলা শিখছেন তবলা শেখার জন্য পয়সা লাগে যিনি কোচিং ধরুন ক্রিকেট কোচিং এ যান ক্রিকেট প্র্যাকটিস যান সেখানে টাকা লাগে ফুটবল কোচিং এ যান সেখানে টাকা লাগে তাহলে ধরুন আপনি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কোনো কোর্স করছেন সেখানে টাকা লাগে ওকে তো আপনি গান শিখছেন সেখানে টাকা লাগে তাহলে আপনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ডাইরেক্ট সেলিং মার্কেটিং এবং মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এ আপনি জয়েন করেছেন আপনি কেন কেন আপনি এডুকেশন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর এডুকেশন কোর্স নেবেন না তাই দিস ইজ দা আই এম সো মাস এক্সাইটেড যে কোম্পানি আমাদের এমআই ডিজি ওয়ার্ল্ড এর মাধ্যমে এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে এসছে হ্যাঁ এই এডুকেশন সিস্টেমে যারা বিশেষ করে এমআই লাইফ স্টাইল করছেন প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো যে আপনারা এমআই ডিজি ওয়ার্ল্ড এর একটা প্যাকেজ পারচেস করুন ওকে পারচেস করে নেটওয়ার্ক মার্কেটিংটা এক বছর ভালো করে শিখুন এবং টিমে যত ডিস্ট্রিবিউটর আছে সমস্ত ডিস্ট্রিবিউটরদেরকে এমআই ডিজি ওয়ার্ল্ড এর এই এডুকেশন পার্টটা আপনাদের টিমের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউটরকে নিতে হেল্প করুন সো মাই ডিফেন্স এটা আপনাদের সিনিয়রদের মাধ্যমে জেনে যাবেন এর প্যাকেজ কত এর অ্যামাউন্ট কত আর যারা আমার থেকে ডাইরেক্ট জানতে চান অবশ্যই আমার ইউটিউবের নম্বর রয়েছে মোবাইল নম্বর রয়েছে নাইন থ্রি থ্রি জিরো তো আমার ইউটিউবে নম্বর রয়েছে আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারেন সো আজকে আমি আমি আজকে আজকে একটা দারুণ বেসিক জিনিস নিয়ে আলোচনা করব আমি একটা জিনিস বুঝেছি যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আমি কোন লেভেলে এসছি কি অ্যাচিভ করেছি আজকে আমার কাছে মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি আছে আজকে আমি তেইশ তালার ফ্ল্যাটে থাকি আজকে প্রায় চব্বিশ বার ফরেন ট্যুরে গেছি আজকে থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর ইন্দোনেশিয়া আমার সঙ্গে টিমের থেকে প্রচুর লোক প্রায় হ্যাঁ প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট কম করে টিম থেকে প্রচুর মানুষ আজকে আমার টিম থেকে ফরেন ট্যুর করেছে দুবাইতে গেছে ইন্দোনেশিয়া গেছে বালিতে গেছে আমার গেছে থাইল্যান্ড গেছে সিঙ্গাপুর গেছে প্যারিস গেছে জার্মানি গেছে ল্যাক্সিমবার্গ গেছে প্রচুর দেশে আমার সাথে আমার ডাউনলাইনরা আমার টিম মেম্বার হ্যাঁ আমার অ্যাসোসিয়েট তারা গেছে আই এম সো মাস এক্সাইটেড এবং হ্যাপি যে আজকে আমি একা সাকসেস পাইনি একা বিদেশে যাচ্ছি না আমার টিম মেম্বারদেরকে নিয়ে যাচ্ছি সো মাই ডিফেন্স দুর্ধর্ষ একটা সাবজেক্টের উপর আমি আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বেসিক সাবজেক্ট 
বেসিক সাবজেক্ট আমি স্ক্রিন শেয়ারিং এর মাধ্যমে আপনাদের সামনে আনবো ইয়েস डिसिप्लिन आनते हैं আপনার লাইফের কিছু ডিসিপ্লিন আনতে হবে সিস্টেম আনতে হবে আপনার লাইফ ডি ফর আপনার লাইফে ড্রেস কোড এই বিজনেস এর জন্য ড্রেস কোড প্রয়োজন এই বিজনেস এর ড্রেস কোড আজকে দেখুন আমি ইউটিউবে মিটিং করছি বিজনেস ড্রেস কোড দরকার ডি ফর ড্রেস কোড ডি ফর ডিস্ট্রিবিউটার ডি ফর ডি ফর ডিসিপ্লিন ডি ফর ড্রেস কোড ডি ফর ড্রিম নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ডাইরেক্ট সেলিং মার্কেটিং তারা করবে যাদের মধ্যে স্বপ্ন আছে যারা এক্সাইটেড যারা তার ফ্যামিলির ভালো চায় যারা নিজের সন্তানের বেটার এডুকেশন চায় যারা তার সন্তানকে দেশে বিদেশে বিভিন্ন কোয়ালিটি এবং ওয়ার্ল্ড ফেমাস কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে চায় যারা তাদের ফ্যামিলিকে একটা স্বপ্নের গাড়ি গিফট করতে চায় ড্রিম কার যারা যাদের নিজস্ব পাসপোর্ট তৈরি করতে চায় যারা বিদেশে যেতে চায় ফরেন ট্যুরে যেতে চায় লাইফ একবার জীবন একবার হ্যাঁ রিসেন্টলি আমি শিলিগুড়িতে এক ভদ্রলোককে একটা প্রশ্ন করেছিলাম ওনার বয়স প্রায় একান্ন বছর তো উনি স্টেজে এসেছিলেন আমি বলেছিলাম আপনার পাসপোর্ট আছে বলছেন না আমি বললাম জীবনে তো অনেক টাকা ইনকাম করেছেন টাকা ইনকাম করে টাকা রেখে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া এটা কি আপনার জীবনে সব থেকে লক্ষ্য বা পারপাস যে টাকা ইনকাম করলাম টাকা বাড়ি গাড়ি করলাম করে চলে গেলাম আরে মাইডার ফ্রেন্ডস টাকা ইনকাম করে যদি আপনি ওয়ার্ল্ডটা যদি না দেখেন পৃথিবীটা যদি না দেখেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যদি না যান তাহলে টাকা ইনকাম করে লাভ কি ওকে অনেকেই এখনো আছে যারা তার এরিয়ার বাইরে যায়নি প্রচুর টাকা ইনকাম করছে আর টাকা কি করবেন টাকা তো মাইডার ফ্রেন্ডস আজকে আমি আপনাদের বলবো এমন একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মাই লাইফ স্টাইলের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপনি টাকা ইনকামও করবেন আর টাকাটাকে এনজয়ও করবেন ওকে তো মাই লাইফ স্টাইল তারা করবেন যাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটরশিপ নেবেন যাদের মধ্যে ডিসিপ্লিন লাইফ স্টাইল আনবেন এবং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ডাইরেক্ট সেলিং মার্কেটিং এর কিছু ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে হবে যদি মনে করেন আমি পিড়ি গুটকা তেরেঙ্গা মদ চুল্লু খাবো তাহলে আপনি কোনো দিন মাই লাইফ স্টাইলে জয়েন করবেন না মাই লাইফ স্টাইলের মানুষরা সোবার মাই লাইফ স্টাইলের মানুষটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ এবং মার্কেটিং কনসালটেন্ট এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্টের মানুষ প্রত্যেকটা মানুষকে ট্রেনিং দিয়ে প্রকৃত একজন ইন্টারপ্রেনার তৈরি করছি আমরা তো আজকে নিজে একজন ভালো স্পিকার নিজে একজন ভালো ট্রেনার তৈরি করার প্ল্যানিং করছি তাই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ তাদের আসা উচিত যারা ডিসিপ্লিন মেনটেন করবেন যারা হ্যাঁ ড্রেস কোড মেনটেন করবেন ডি ফর ড্রেস কোড ড্রিম ফর ড্রিম ড্রিম আপনার স্বপ্ন সেই স্বপ্ন হবে যে স্বপ্ন আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নেবে বাইডার ফ্রেন্ডস রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবেন না জিগে স্বপ্ন দেখুন সেই স্বপ্ন দেখুন যে স্বপ্ন আপনার ঘুম কেড়ে নেবে যে স্বপ্নটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং থেকে পালান মন্ডল 
আপনি আমার ইউটিউবটাকে ফলো করুন যারা এখনো পর্যন্ত ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি আপনারা ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনি বেল বটন টিপুন অল বেল বটন টিপুন নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আপনি দেখবেন আমার প্রচুর ভিডিওতে আমি স্বপ্ন নিয়ে ড্রিম নিয়ে আলোচনা করেছি প্রচুর এই সাবজেক্টটা নিয়ে আলোচনা করেছি ওখানে পেয়ে যাবেন তারপরেও আমি আপনাদের বলছি স্বপ্ন যদি আপনি পূরণ করতে হয় তাহলে আপনার মধ্যে হ্যাঁ থ্রি ভিস তিনটে ভিস আপনার মধ্যে আনতে হবে তিনটে ভিস মানে তিনটে ভি থ্রি ভিস মানে তিনটে ভি বলে আমরা থ্রি ভিস বলছি ফার্স্ট ভি হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশন আপনি জীবনে যেটা চাইছেন আপনার জ্ঞান চক্ষু দিয়ে সেটা দেখতে পাচ্ছেন ডান চক্ষু বা চক্ষু না জ্ঞান চক্ষু দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছেন যে ইয়াস আমি আমার লাইফে আমার নিজস্ব দলিল চাই আমি আমার লাইফে নিজস্ব গাড়ি স্মার্ট কার্ড আমার নিজের নামে হবে আমি নিজে ইনকাম করতে চাই সৎ পথে ইনকাম করব আমার নিজস্ব আইটি ফাইল থাকবে আমার নিজস্ব পাসপোর্ট থাকবে আমার ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়বে সেখানে আমি টাকা বিয়ার করব আমি লাইফে আমি লাইফে আমি লাইফে আমি লাইফে এমন ব্যাংক ব্যালেন্স তৈরি করব যে ব্যাংক ব্যালেন্স যে ব্যাংক ব্যালেন্স আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমার ফ্যামিলি আমি এই দু তিনবার করে কেন বলছি কথাগুলো তার কারণ হচ্ছে আপনাদের বারবার মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করছি যে আমি মানে আপনি আপনি মানে আপনি আপনার লাইফে যদি কেরিয়ার করতে হয় তাহলে আপনার মধ্যে ভিজুয়ালাইজেশনটা দরকার যে আমি কেরিয়ার করব আমি সাকসেস হচ্ছি আমি আমি লাইফ একবার জীবন একবার কুড়ি পঁচিশ বছর তো পড়াশোনা করতে করতে কেটে গেল তারপরে লাইফ আর পঁচিশ বছর হচ্ছে আপনি কর্মজীবন থাকবেন আপনার বয়স যখন পঞ্চাশ ষাট বছর হয়ে যাবে তারপর আপনার কি ব্লাড বা আপনার বডি বা ইমিউনাইজেশন পাওয়ার বা আপনি এনার্জি লেভেল আপনার কি এক থাকবে সো মাই ফ্রেন্ডস এই যে পঁচিশ বছর মাঝখানে যে পঁচিশ বছর হ্যাঁ পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ এই পঁচিশ বছরের মধ্যে থেকে অর্ধেক টাইম ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন তাহলে পড়ে থাকছে কত বারো বছর তাহলে বারো বছরের মধ্যে থেকে আপনি আপনার যে কাজ করছেন সে কাজ করে পার্ট টাইম যে এক দু ঘন্টা তিন ঘন্টা করে টাইম পাচ্ছেন সেই টাইমটাকে কাজে লাগান কি কাজে লাগাবেন সেই কাজটা আজকে আমি আমাদের বলবো সেই কাজটা নিয়ে আমি আজকে সাবজেক্টটা বলবো তাহলে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ডি ফর ডিসিপ্লিন ডি ফর ডিস্ট্রিবিউটার ডি ফর ডেস্ক ডি ফর ড্রিম তাহলে ভিজুয়ালাইজেশন আপনার স্বপ্ন ড্রিম থাকতে হবে যে আমি আমার জীবনে কিছু করে দেখাবো এবং সেকেন্ড ভি হচ্ছে ভার্বালাইজেশন আপনি যেটা করতে চাইছেন ভয় পাবেন না যে ডারগিয়া ও মারগিয়া তো ম্যাডার ফ্রেন্স ভয় পাবেন না আপনি কি করবেন যেটা আপনি অ্যাচিভ করতে চাইছেন সেইটা ধরুন আপনি গাড়ি কিনতে চাইছেন তাহলে গাড়ির একটা ছবি নিয়েছে বাড়িতে লাগান এবং আত্মীয় স্বজন রিলেটিভ বন্ধু বান্ধব সবার কাছে ফেসবুক মিডিয়া সব জায়গা রিল বানিয়ে আপনি সেখানে বলে দিন যে এই গাড়িটা মুখ তারিখ আমি কিনছি একবার যদি আপনি সাহস করে বলতে পারেন তাহলে আপনার আপনি দেখবেন পেছনে আর পালাবার জায়গা পাবেন না শুধু নিজে পেছনে না পালিয়ে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ পিছিয়ে না যাওয়ার জন্য আপনাকে ভার্বালাইজ করতে হবে আপনার আপনি যে স্বপ্নটা দেখেছেন ভিজুয়ালাইজেশন করেছেন সেই ভিজুয়ালাইজেশনটা ভার্বালাইজেশনে পরিণত করুন লোকের কাছে বলে বেড়ান আর তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে ভাইটালাইজেশন আপনি এবার কাজ করতে শুরু করবেন সেই কাজটা কি ভাইটালাইজেশন কাজটা কি কি কাজ সেটাই তো আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব প্রথম কাজ হচ্ছে ফোর বেসিক্স ফোর বেসিক্স জিনিসটা আপনাকে ভালো করে জানতে হবে মাইডার ফ্রেন্ডস আপনি একটা সুন্দর আপনি একটা সুন্দর ডায়রি বা এই রকম একটা রিটার্ন প্যাড আপনি কিনুন রিং দেওয়া রিটার্ন প্যাড কিনুন যেখানে আপনি মনে মনে নয় আপনি নামের লিস্ট তৈরি করুন নামের লিস্ট বানান নামের লিস্ট নামের লিস্ট কিভাবে বানাবেন কাদেরকে আপনি বিজনেসটা দিতে চান প্রথমে আপনি ফার্স্ট স্টেপ আমি আপনাকে বলছি ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আপনি তিনটে ডকুমেন্টস দেবেন আধার কার্ড প্যান কার্ড আর ব্যাংকের কাগজ যিনি যাকে আপনি পছন্দ করছেন আপ্লাইন হিসেবে তাকে দেবেন যাকে আপনি আপ্লাইন হিসেবে পছন্দ করছেন তাকে দেবেন দিয়ে আপনি এই কোম্পানিতে বলবেন আমার রেজিস্ট্রেশন করে ডিস্ট্রিবিউটারশিপ বানিয়ে দিন তো সেমই রেজিস্ট্রেশন করে আপনাকে ডিস্ট্রিবিউটারশিপ বানিয়ে দেবে ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিতে মাই লাইফস্টাইলে কোনো টাকা লাগে না ডিস্ট্রিবিউটারশিপ এখানে ফ্রি অফ কস্ট কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিয়ে আপনি করবেন কি ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নেওয়ার পরে আপনার বাড়িতে একটা হোম শপি করতে হবে আপনার বাড়িতে একটা হোম শপি করতে হবে বাড়িতে একটা দোকান আমার বাড়িতেও আছে সেখানে আমাদের কোম্পানি যে যে প্রোডাক্ট আপনার বাড়িতে ইউজ হয় যে প্রোডাক্টগুলো আপনি দোকান থেকে কিনে ইউজ করেন সেই প্রোডাক্টগুলো আমাদের কোম্পানিতে আছে টুথপেস্ট সাবান শ্যাম্পু ডিটারজেন্ট টয়লেট ক্লিনার ফ্লোর ক্লিনার গ্লাস ক্লিনার হারবাল আয়ুর্বেদিক মেডিসিন লিভারের এবং গাইনোকোলজিস্ট কিডনির এবং লাংসের বিভিন্ন প্রোডাক্ট আয়ুর্বেদিক মেডিসিন রয়েছে প্লাস আমাদের ফুড সাপ্লিমেন্ট রয়েছে প্লাস চাষবাসের জন্য এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট আছে এ
হ্যাঁ বিজনেস ভালো করে শেখার জন্য এডুকেশন প্যাকেজ লঞ্চ করে দিয়েছে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস এবার আপনার বক্তব্য হচ্ছে যে এইবার আমি কি করব আমি তো জয়েন করে গেছি এবার আমি একটা বাড়িতে হোম শপিং নেব হোম শপি কত টাকার হোম শপি নেওয়া যায় হোম শপি হ্যাঁ যেমন আমার টিমে অফার চলছে হ্যাঁ বিভিন্ন রকম হোম শপির অফার চলছে যারা আমার টিমে আছেন লিডারদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করে নেবেন সেখানে হোম শপির অফার কি আছে তারা বলে দেবে এবং আমি আজকে ইউটিউবে আছি সেই জন্য আমি ওটা বলতে পারবো না সো মাই ডিফ্রেন্স একটা কথা বলতে পারি যারা ডাইরেক্ট আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ফোন করবেন আমি নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দেবো কি অফার চলছে কি সুযোগ চলছে সো মাই ডিফ্রেন্স একটা একটা লাইন বলবো যে হোম শপি বাড়িতে একটা প্রোডাক্টের আপনি একটা স্টক মেনটেন করবেন সেটা মেবি কম অ্যামাউন্ট হতে পারে বেশি অ্যামাউন্ট হতে পারে মিডিয়াম অ্যামাউন্ট করে কিন্তু কোম্পানি কোনো অ্যামাউন্ট কিন্তু বলে দেয়নি কোম্পানি জয়নিং ফিস হচ্ছে ফ্রিতে কোনো টাকা লাগে না এবার আপনি কোম্পানিতে জয়েন করে গেছেন জয়েন করার পরে প্রোডাক্টগুলো বাড়িতে ইউজ করুন একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন না তাহলে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিলেন আইডি ক্রিয়েট হলো একটা আইডি নিয়ে শুরু করতে পারেন তিনটা আইডি নিয়ে শুরু করতে পারেন সাতটা আইডি নিয়ে শুরু করতে পারেন একুশটা আইডি নিয়ে শুরু করতে পারেন ওকে ইউর চয়েস এবার একটা নামে তিনটে করে আইডি হয় তাহলে আপনার একাধিক আইডি হলে বাড়ির লোকের নামে আইডি নিতে পারেন যেমন আমি আমার নিজের নামে আইডি নিয়েছি আমার মিসেসের নামে আইডি নিয়েছি আমার ছেলের নামে আইডি নিয়েছি আমার মেয়ের নামে আইডি নিয়েছি তো আমরা প্রত্যেকে তিনটে করে আইডি রয়েছে ফ্যামিলিতে তো যত আইডি বেশি হবে তত ইনকাম বেশি হবে ভবিষ্যতে ফিউচারে সো মাই ডিফ্রেন্স এরপরে স্টেপ কি ফার্স্ট ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিলেন সেকেন্ড হচ্ছে প্রোডাক্ট কিনলেন প্রোডাক্ট বাড়িতে স্টক মেনটেন করে একটা হোম শপি বানালেন এবার প্রোডাক্টগুলো বাড়িতে ইউজ করো একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন না প্রোডাক্ট ইউজ করবেন তারপর প্রোডাক্ট ইউজ করে যদি ভালো লাগে আপনার তারপর আপনি একটা নামের লিস্ট বানান ফার্স্ট হচ্ছে নামের লিস্ট বানান নামের লিস্ট বানাবেন আপনার বন্ধু বান্ধব রিলেটিভ নেবার কলিগ তাদের নামের লিস্ট বানাবেন মনে মনে নামের লিস্ট বানাবেন না মনে মনে যারা নামের লিস্ট বানাবেন তারা মনে মনে ইনকাম পাবেন যারা খাতা পেনে নামের লিস্ট লিখবেন যার যত নামের লিস্ট বেশি তার তত সাকসেস বেশি মানে ডিফারেন্স নামের লিস্ট যার যত বেশি তার তত সাকসেস বেশি আমি যে পালান মন্ডল এমআই লাইফ স্টাইলের আজকে আইটিসি হ্যাঁ আইটিসি লিডার ইন্টারন্যাশনাল টিম কোয়ার্ডিনেটার আজকে আমার টিমে আমাকে নিয়ে সাতজন আইটিসি রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল টিম কোয়ার্ডিনেটার সো মাই ডিফারেন্স আমি একা সাকসেস নই আমি একা কোটিপতি নই আজকে আমার টিমে প্রচুর লোক আজকে কোটিপতি হয়েছে সো এই বিজনেসের সিস্টেমে এই এডুকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সো নামের লিস্ট বানান ওকে মনে মনে আপনি কোন কোম্পানিতে কাজ করেছেন কোন কোম্পানিতে কাজ করছেন সেখানে কোন সিস্টেমে কাজ করছেন আমি জানি না বাট এই সিস্টেমে কাজ করলে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস পাবেন দিস ইজ দ্য রাইট সিস্টেম নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর নামের লিস্ট বানান নামের লিস্ট বানান মনে মনে না খাতাতে নামের লিস্ট বানান নামের লিস্ট কিভাবে বানাবেন কাউকে পিজাস করবেন না আঠেরো বছর বয়সের পর থেকে যে কোনো লোকের নামের লিস্টে আপনি নিয়ে আসতে পারেন তারা হিন্দু হতে পারে তারা মুসলিম হতে পারে তারা খ্রিস্টান হতে পারে তারা বেঁটে হতে পারে তারা লম্বা হতে পারে তারা কালো হতে পারে তারা ফর্সা হতে পারে কেউ হয়তো হ্যান্ডিক্যাপ হতে পারে সো মাই ডিফারেন্স কাউকে পিজাস করবেন না কেউ হয়তো শিক্ষিত হতে পারে কেউ হয়তো অশিক্ষিত হতে পারে আঠেরো বছর বয়সের পর থেকে যে কোনো লোককে আপনি নামের লিস্টে নিয়ে আসবেন কোনো পিজাস করবেন না ডোন্ট পিজাস পিজাস মানে হচ্ছে আপনি বাঁচাবাচি করতে যাবেন না যে এর দ্বারা হবে এর দ্বারা হবে না ডোন্ট পিচাস আপনি আপনি যাচাই করবেন না প্রত্যেককে বলবেন অপরচুনিটি আছে খুঁজতে খুঁজতে আজকে আমার টিমে প্রচুর এক্সাম্পল রয়েছে সবজি বিক্রি করতো এক বাচ্চা মেয়ে সে আজকে আমার টিমে আজকে রে এনটিসি ন্যাশনাল টিম কোয়ার্ডিনেটর সো মাই ডিফারেন্স এরকম বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে হ্যাঁ ছেলেরা কাজ করছে এই বিজনেসে স্টুডেন্ট কলেজ স্টুডেন্ট আমার টিমে আজকে আইটিসি ইয়েস মাই ডিফারেন্স লরি চালাতো আমার টিম আজকে আইটিসি হ্যাঁ মাঠে ফুটবল খেলতো ওকে গোলকিপার ছিলেন আজকে আমার টিমে আইটিসি হ্যাঁ মানি মার্কেটে কাজ করত সেখানে ধস নেওয়ার পর আমার বিজনেসে জয়েন করে সে আজকে এই বিজনেসে সাকসেসফুল কোটিপতি এবং আইটিসি স্কুল টিচার প্রাইমারি স্কুল টিচার সে আজকে আমার টিমে আইটিসি ইয়াস মাই ডিফারেন্স একদম চাষি বাড়ির ছেলে সাধারণ সাধারণ চাষি বাড়ির ছেলে হ্যাঁ একদম বাবা লুঙ্গি পরেন ওকে সেখান থেকে উঠে আজকে আমার বিজনেসে আইটিসি হয়েছে ফার্স্ট এড আইটিসি হয়েছে সো মাই ডিফারেন্স এরকম এক্সাম্পল প্রচুর রয়েছে প্রচুর রয়েছে পিজাস করবেন না ওকে কে জানতো পালান মন্ডল আজকে পালান মন্ডল টিমে এত লোক জয়েন করে যাবে তো আমাকে যদি যদি রিজেক্ট করে দিত বা আমার সিনিয়র যদি আমাকে না নিত বা আমার নামের লিস্ট আমার আমার নাম লিস্টের প্রতি যদি না থাকতো তাহলে আজকে এই বিজনেসে সাকসেস পেতাম না মাই ডিফারেন্স আজক
আমি যদি বড়লোক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করতাম তাহলে বড়লোক হওয়ার সুযোগ থাকতো না লাইফে আজকে আমি গরিব বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছি বলে আমার কাছে একটা অপরচুনিটি ছিল যে পালান মন্ডল তুমি গরিব বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছো তোমার কাছে একটা অপরচুনিটি আছে বড়লোক হয়ে দেখাও তাই আজকে আমি ওই অপরচুনিটিটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছি আজকে আমার মতো অনেক মানুষ এই ভিডিওটা দেখবেন বা শুনছেন আমি তাদেরকে একটাই লাইন বলবো হ্যাঁ বস গরিব বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন না ইউ আর লাখি যে আপনার কাছে অপরচুনিটি আছে আপনি বড়লোক হতে পারেন ইয়াস ইউ আর লাখি আপনি বড়লোক হতে পারেন কিন্তু বড়লোক বাড়িতে যদি জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে বড়লোক হওয়ার অপরচুনিটি আপনার কাছে ছিল না ওকে তো এইটাই আমি বলবো যে আপনি পিজাস করবেন না গরিব মধ্যবিত্ত বড়লোক সবাইকে এই বিজনেসে নিয়ে আসবেন সবাইকে বলবেন আর কাউকে পিজাস করবেন না এই যে আপনি দেখুন আমি বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের ছবি দিয়েছি এখানে ওকে তো আপনি কাউকে আতস কাজ দিয়ে বাছাই করতে যাবেন না যে এ কাকে নেব কাকে নেব না ওকে এবং নামের লিস্ট যে বানাবেন বিভিন্ন স্টেট ওয়াইজ নামের লিস্ট বানাতে পারেন যে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলে এত মানুষ চিনি বিহারে এত মানুষ চিনি বিহার বলে লিখবেন লিখে সেখানে নামের লিস্ট বানান বিহারে এত লোক চিনি আমার কেরলে এত লোক চিনি কর্ণাটকে এত লোক চিনি হ্যাঁ আসামে এত লোক চিনি গুজরাটে এত লোক চিনি ওকে গুয়াহাটিতে এত লোক চিনি আগরতলাতে এত লোক চিনি ওয়েস্ট বেঙ্গলে এত লোক চিনি এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ নামের লিস্ট তৈরি করতে পারেন যে আমার নর্থ বেঙ্গলে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে কিছু লোক চিনি আমি আলিপুরদুয়ারে ডিস্ট্রিক্টে কিছু লোক চিনি আমি কুঞ্জবিহার ডিস্ট্রিক্টে কিছু লোক চিনি আমি উত্তর দিনাজপুরের লোকেদের চিনি আমি দক্ষিণ দিনাজপুরের লোকেদের চিনি আমি মালদায় চিনি আমি মুর্শিদাবাদে চিনি আমি নদীয়াতে চিনি আমি হচ্ছে হাওড়াতে চিনি আজকে আমি হচ্ছে হুগলিতে চিনি আজকে আমি বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে চিনি হ্যাঁ আজকে আমি পশ্চিম মেদিনাপুরের লোক চিনি পূর্ব মেদিনাপুরের লোক চিনি হ্যাঁ আজকে আমি দক্ষিণ চব্বিশ লোক চিনি উত্তর চব্বিশ লোক চিনি কলকাতার লোক চিনি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আপনি একটা নামের লিস্ট তৈরি করতে পারেন যে আমার পশ্চিম মেদিনাপুরে কত বন্ধু আছে হ্যাঁ বা আত্মীয় স্বজন আছে রিলেটিভ আছে তাহলে আপনি ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে একটা লিস্ট তৈরি করুন স্টেট লেভেলে একটা লিস্ট তৈরি করুন হ্যাঁ যে আমার কাছে নাম এবং ফোন নম্বর লিখুন আলাদা আলাদা করে লিখুন যে আমার ডিস্ট্রিক্ট লেভেল বলে লিখে আপনার আমার উত্তর দিনাজপুরে এত বন্ধু আছে উত্তর দিনাজপুর বলে তাদের নাম লিখুন ফোন নম্বর লিখুন আমার দিনাজপুর আমি তো এখন স্টেট আমি বিভিন্ন স্টেটের টিম তৈরি করার প্ল্যানিং করছি এবং করছি রীতিমতো সো মাই রেফারেন্স এছাড়া আপনার নিজেকে নামের লিস্ট আপডেট করুন কখনো কখনো দেখবেন পুরনো নামের লিস্ট নিয়ে পড়ে আছেন সেই কবেকার আপনি কোনো একটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করেছেন সেখানে কিছু লোকজন ছিল সেই লোক নিয়ে পড়ে রয়েছেন বা আপনার কোন একটা যেমন সময় আপনার বাড়িতে একটা অন্য প্রাসন হয়েছিল সেই নামের লিস্টটা বার করে বসে আছেন বা কোনো একটা বিয়ে বাড়ির যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেই নামের লিস্ট করে পড়েছেন কারণ অনেকের ফোন নম্বর চেঞ্জ হয়ে গেছে তাদের ফোন নম্বর অনেকের চেঞ্জ হয়ে গেছে আর সেই মানুষগুলো হয়তো অনেকে বিভিন্ন জায়গায় চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই নিজের নামের লিস্ট সবসময় আপডেট করবেন অলওয়েজ নতুন নতুন নামের লিস্ট নতুন নতুন রোজ আপনাকে নতুন করে শুরু করতে হবে রোজ আপনাকে ভাবতে হবে আমি জিরো থেকে শুরু করছি আজকে আমি পালান মন্ডল জিরো থেকে শুরু করছি একদম নিউ নামের লিস্ট তৈরি করুন সো মাই রেফারেন্স রোজ রোজ নামের লিস্ট তৈরি করুন নামের লিস্ট তৈরি করার জন্য একটা ফ্রেন্ডস থিওরি আছে ফ্রেন্ডস থিওরি সেই ফ্রেন্ডস থিওরি কি যে আপনার এ ফর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস যত বন্ধু আছে এবং ফ্যামিলি আপনার ফ্যামিলিতে যত লোক আছে তাদের যত বন্ধু আছে ধরুন আমার ছেলের কত বন্ধু আছে আমার মেয়ের কত বন্ধু আছে আমার ওয়াইফের কত বন্ধু আছে আমার কত বন্ধু আছে ওকে সেইগুলোকে আমরা একটা লিস্ট তৈরি করছি ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস একটা বড় খাতাতে হ্যাঁ নামের লিস্ট তৈরি করছি যার যত নামের লিস্ট বেশি বড় সে তত বেশি লম্বা দূর যাবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ যেদিনকে জানবে আপনার নামের লিস্ট শেষ সেদিন জানবেন না আপনি ফিনিশ হয়ে গেছেন এই বিজনেসে সো নামের লিস্ট কখনো শেষ হতে নেই যেমন ইট বালি লাগে ইট লাগে বাড়ি তৈরি করতে যা যার বাড়ি তৈরি করার জন্য যত বেশি ইট জোগাড় করতে পারবে তার বাড়ি তত বেশি উপরে উঠবে সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস আপনি আপনার লাইফে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করার জন্য লাগে মানুষ আর বাড়ি তৈরি করার জন্য লাগে ইট হ্যাঁ তো বা পাথর ইট বা পাথর লাগে তো আলটিমেট আছে আমি আপনাকে বলবো যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর জন্য লাগবে নামের লিস্ট আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলি নামের লিস্ট বানান কেউ 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 মনে করছেন যে আমি নতুন করে শুরু করব করুন না নিজের আপডেট করুন ফোন নামের লিস্ট নতুন করে নামের লিস্ট বানান হ্যাঁ আর আর ফর রিলেটিভ রিলেটিভ হচ্ছে আত্মীয় স্বজন রিলেটিভ নেবার কলিক তাদের রিলেটিভদের নামের লিস্ট তৈরি করুন আপনার দিদি জামিবাবু মেসোমশাই হ্যাঁ আপনার আত
ইনস্টিটিউট মানে হচ্ছে আপনি যে সমস্ত স্কুল কলেজে পড়েছেন সেকেন্ডকার নামের লিস্ট টিচারদের বা স্টুডেন্টদের বা পুরনো বন্ধুদের নামের লিস্ট খুঁজে বার করুন ফেসবুক থেকে বার করুন সো সেখানে একটা সুন্দর করে নামের লিস্ট বানান ই ফর ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ আপনার কোন বন্ধু বান্ধব যারা আছেন ইঞ্জিনিয়ার তাদের একটা লিস্ট তৈরি করুন ওকে এন ফর নেভার্স আপনার প্রতিবেশী মানে আশেপাশে যারা প্রতিবেশী আছে আপনার প্রতিবেশীদের জন্য একটা নামের লিস্ট তৈরি করুন আর ডি ফর ডক্টরস বা ড্রিমার্স আপনার আপনার যারা পরিচিত মতো থেকে যারা খুব বড় স্বপ্ন দেখছে জীবনে কিছু করব বা ডক্টর তাদের নামের লিস্ট তৈরি করুন ওকে সে মেবি হতে পারে কোয়াক ডাক্তার মেবি হতে পারে পাস করা ডাক্তার মেবি হতে পারে এমবিবিএস মেবি হতে পারে এমডি মেবি হতে পারে এফার্সিএস লন্ডন অনেক কিছু ডক্টর হতে পারে তাদের একটা নামের লিস্ট তৈরি করুন আর এস ফর স্টেঞ্জার্স মাই ডে ফ্রেন্ডস স্টেঞ্জার্স কে মিট করতে গেলে আপনার লাগবে ভিজিটিং কার্ড ভিজিটিং কার্ড ছাড়া স্টেঞ্জার মিট করা খুব কঠিন তো আপনার পকেটে অলওয়েজ একটা ভিজিটিং কার্ড থাকবে সেখানে কোম্পানির নাম আপনার ডেজিগনেশন আপনি ডিস্ট্রিবিউটর আপনার ফোন নাম্বার হ্যাঁ বা বাড়ির অ্যাড্রেস বা আপনার অফিসের অ্যাড্রেস হ্যাঁ আপনি সেখানে দিয়ে রেখেছেন একটা একটা ভিজিটিং কার্ড সেই ভিজিটিং কার্ডটাকে আপনি যদি যে কোনো লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনি যদি পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড দেন আমার যেমন প্লেনেতে একটা ভদ্র লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাকে আমি ভিজিটিং কার্ড দিয়েছি হুম তিনিও আমাকে তার ফোন নম্বর দিয়েছি তার কাছে ভিজিটিং কার্ড ছিল না তো ভালো আলাপ হয়েছে এবং আমার আমি আমার আমার যখন হোয়াটসঅ্যাপের নম্বরটা হাই করলো আমার হোয়াটসঅ্যাপে যে আমার যে ফটোটা দেওয়া আছে ওখানে অলরেডি আমার ইউটিউব সম্বন্ধে বলা আছে তো সুতরাং তিনি দেখতে পাচ্ছে যে আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেল আছে তো সুতরাং এক মিনিটের মধ্যে আমাকে সাপ বলতে শুরু করে দিয়েছে এক মিনিটের মধ্যে ওকে তো আপনি যদি মনে করেন যে আপনি লোকের কাছে স্যার এবং ম্যাডাম হতে চান তো আপনি প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুরু করুন এবং আপনার কাছে একটা সুন্দর ব্যাগ কিনুন এবং সেই ব্যাগের মধ্যে আপনি কোম্পানির বসিওর ক্যাটলগ ফাইল রাখুন যদি ল্যাপটপ থাকে ল্যাপটপ রাখুন এবং সঙ্গে আপনি আপনার কিছু ভিজিটিং কার্ড রাখুন ব্যাগের মধ্যে মানি ব্যাগে ভিজিটিং কার্ড রাখুন ওকে সো সেই আর আপনি যে বসিওর ক্যাটলগ গুলো ব্যাগের মধ্যে রাখবেন সেগুলো সুন্দর ব্যাগে রাখবেন যাতে যাতে পুঁচকে না যায় এবং জয়নিং ফর্মও আপনার ব্যাগের মধ্যে থাকা দরকার প্রফেশনাল নেটওয়ার্কে যেদিন হবেন পৃথিবীর কোন মাইকাল নেন নেই কোন প্রফেশনাল নেটওয়ার্কারকে না খাইয়ে সেই লোকটা মরেছে বাট বস আজকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর লোক না খেয়ে কখনো মরে না নেটওয়ার্ক মার্কেটিং লোকেরা পিছিয়ে যায় না হ্যাঁ পুষ্পা বইয়ের ওই সিনেমার ডায়লগটা আমার মনে আছে হ্যাঁ ঝুঁকা নেই আর বলছি না ওকে তো আপনারা জানেন তো আজকে লাইফে না সাকসেস পেতে গেলে আপনার মধ্যে সেই ডেডিকেশন দরকার তাহলে ডি ফর ডিস্ট্রিবিউটার ডি ফর ডিস্ট্রিবিউটার ডি ফর ড্রেস কোড ডি ফর ডিসিপ্লিন ডি ফর ড্রিম আর ডি ফর ডেডিকেশন ডেডিকেশন মানে হচ্ছে কাজ করার জুনুন হ্যাঁ কাজ করার জুনুন আজকে আমি আমার দেখুন আমি আজকের এই লেভেলে এসে এই ইনকাম লেভেলে এসে আজকে আমি কি হারে পরিশ্রম করছি কারণ কোম্পানি আমাদের কোম্পানিতে মাই লাইফ স্টাইলে দু দুখানা তিন বছর বাদে লকডাউনের জন্য তিন বছর আমাদের কোনো ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরের অফার দেয়নি সেই জন্য কোম্পানি একসাথে দু দুখানা ফরেন ট্যুরের অফার ছেড়েছে যদি জানতে চান আমাকে ফোন করবেন পার্সোনালি আমি বলে দেবো ইউটিউবে আছি সেখানে ডিটেলসে যেতে পারছি না তো দু দুখানা ফরেন ট্যুর আপনি বিনা পয়সা যেতে পারেন একটা হচ্ছে থাইল্যান্ড একটা হচ্ছে বালি হ্যাঁ ইন্দোনেশিয়া বালি হ্যাঁ আপনি তিনটে চারটে আইডি নিয়ে শুরু করেছেন তো আপনি দু তিনটে আইডিতে আপনি অ্যাচিভ করুন না তো আপনি দুটো কান্ট্রি আপনি ফ্রিতে ঘুরতে পারবেন ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের টিকিট ভিসা আপনার হচ্ছে ফাইভ স্টার হোটেল এবং ট্যুর বাস খাওয়া দাওয়া সব কিছু ফ্রি কোনো কিছু খরচা নেই আপনার সো মাই মাই ডার ফ্রেন্ডস এইরকম অফার হ্যাঁ আমরা তিন বছর আগে পেয়েছিলাম দু হাজার উনিশে পেয়েছিলাম আর কুড়ি একুশ বাইশ এই বাইশে আমার ডিসেম্বরে পেলাম অফারটা তো আমরা যেটা দু হাজার আমরা যাচ্ছি হ্যাঁ দু দুখানা ফরেন টুরে মাই ডার ফ্রেন্ডস আমি তো যাচ্ছি আমার টিম থেকে প্রচুর মানুষ অ্যাচিভ করবে আর আপনিও যদি যেতে চান আপনিও যদি যেতে চান থাইল্যান্ডে এবং আপনি যদি ইন্দোনেশিয়া বালিতে যেতে চান তো আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করুন এবং যারা আজকে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটার আছেন প্রত্যেকে তার সিনিয়র মাই লাইফ টুর ডিস্ট্রিবিউটার তারা আপনার তার সিনিয়রদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন যে আমিও যেতে চাই কি করতে হবে বলুন তারা সমস্ত গাইডলাইন্স আপনাকে দিয়ে দেবে এবং আপনাকে প্রপার সিস্টেমে আপনাকে সমস্ত গাইড করে আপনাকে অ্যাচিভার বানাবে মাই ডে ফ্রেন্ডস তো আজকে এইভাবে নামের লিস্ট বানান নামের লিস্ট এইভাবে বানাবেন এরপর আসবো নামের লিস্ট যখন বানাবেন আঠেরো বছর বয়স থেকে আপনি যত বয়স পর্যন্ত নামের লিস্ট বানাতে পারেন পারবেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু বাইশ
কারণ বাইশ বছর একটা ছেলে সে বুঝতে পারে লাই ওকে এবং পঁয়তাল্লিশ বছর বাইশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এই এজটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর জন্য হট কে কিন্তু আঠারো বছর হ্যাঁ আজকে এম বাফের আপনি দেখুন কত কম বয়সে আজকে ফুটবলে কি রাজ করে ফেলেছে এক্সাম্পেল তো অনেকেই আছে আমার টিমে যারা আঠারো বছর উনিশ বছর বয়সে এই বিজনেস করে এক্সাম্পেল তৈরি করছে তো তারাও তো আছেই কিন্তু আমি সবাইকে বলবো আপনি আঠারো থেকে কাউকে বাদ দেবেন না পিজাস করবেন না বাট বাইশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হচ্ছে এটা হচ্ছে হট কেক নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর জন্য ডায়েট সেলিং মার্কেটিং এর জন্য মাই লাইফ স্টাইলের জন্য এছাড়া আপনি পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট সত্তর বছর বয়সের লোকেদের কি নেবেন না অবশ্যই নেবেন রিজার্জ করবেন না কাউকে কারণ তাদের মাধ্যমে আপনার কুড়ি থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মানুষ অনেক পেয়ে যাবেন ওকে সো কুড়ি থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মানুষদের আপনি আপনার বিজনেসে ইনভলভ নামের লিস্টের মধ্যে নিয়ে আসুন যার যত নামের লিস্ট বেশি তার তত বিজনেস বেশি আমি আবার আপনাদের বলছি নতুন করে শুরু করুন নতুন করে নামের লিস্ট তৈরি করুন এবং যাদের মান্থলি দশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার টাকা মাসে ইনকাম আছে তারা দেখবেন খুব ভালোভাবে এই বিজনেসটা নেবে এবং তারা এই বিজনেসটা সিরিয়াসলি করবে এবং তার থেকে বেশি ইনকাম যাদের আছে তারা আমি যেমন রিসেন্টলি আমাদের আছে ইসলামপুরে আমার একটা টিম আছে সেখানে একজন ব্যাংকের ম্যানেজার জয়েন করেছেন তার মান্থলি ইনকাম হচ্ছে এক লাখ টাকা বছরে বারো লাখ টাকা মাসে ইনকাম করছেন তিনি কিন্তু আমাদের এই বিজনেসটা সিরিয়াসলি জয়েন করেছেন হ্যাঁ এবং তিনি বলছেন যে আমার ক্যাপাবিলিটি আছে হ্যাঁ আমি মাসে দশ লাখ টাকা ইনকাম করতে পারি কিন্তু আমি করতে পারবো না আমি ব্যাংকে চাকরি করে কিন্তু আমি এই আমার ব্যাংকের চাকরির সঙ্গে আমি পার্ট টাইম মাই লাইফ শুরু করেছি যাতে দশ লাখ টাকা মাসে ইনকাম করতে পারি আমি মাসে তিরিশ লাখ টাকা মাসে ইনকাম করতে পারি এই বিজনেস থেকে আমি যাদের ডায়মন্ড হতে পারি এবং সম্মান পেতে পারি হ্যাঁ তো আলটিমেট হচ্ছে আমি বলবো যে যাদের একদম ইনকাম নেই তাদের কি নেবেন না তাদের অবশ্যই নেবেন আমি আবার বলছি কাউকে পিজাস করবেন না কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর জন্য যাদের একটু ইনকাম আছে দশ থেকে তিরিশ হাজার বা তার বেশি ইনকাম যাদের আছে তারা কিন্তু মিটিং এ আসতে আসার জন্য কোনোদিন অজুহাত দেবে না যে আমি মিটিং এ যেতে পারছি না মিটিং এ একশো টাকা দুশো টাকার টিকিট হয় ট্রেনিং এর জন্য মিটিং এর জন্য সেখানে টিকিট কাটতে পারছি না বা কোনো জায়গা ফাঁকি দেবে না হ্যাঁ আপনার সঙ্গে অলওয়েজ কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করবে এবং বাসে ট্রেনে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সময় কখনো সিনিয়রের উপর ভরসা করবেন যে আমার সিনিয়র আমার টিকিট কেটে দেবে হ্যাঁ সেই জন্য অলওয়েজ আপনার ইনকামদার লোকেদেরকে যদি আপনি একটু পেয়ে যান দশ থেকে তিরিশ হাজার তারা বোঝে ইনকামের কত দরকার এক্সট্রা ইনকামের প্রয়োজন আছে সেই জন্য সেই মানুষদেরকে আপনি বেশি করে প্রায়োরিটি দিন প্রায়োরিটি সবাইকে দেবেন বাট আপনি জানবেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কে আপনি তো দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করবেন না বা পঞ্চাশ বছর ধরে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করবেন না মাত্র তিন বছর সিরিয়াসলি কাজ করবেন তাই তিন বছর আপনি যদি একটু একটু যদি প্ল্যানিং করে কাজ করেন হ্যাঁ আর আপনি যদি একটু মানে একটু দেখে নেন টিমের মধ্যে যে ঠিক আছে যে আমি সবাইকে জয়েন করাবো বিজনেসে তার মধ্যে থেকে যারা দশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা মাসে ইনকাম করছে সেইগুলোকে যদি একটু আইডেন্টিফাই দৌড়ি করে নিতে পারেন যে টিমের মধ্যে এই মানুষগুলো হ্যাঁ এক্সট্রা ইনকাম করছে তার সঙ্গে মাইল একটা করছে তো তাদের তারা দেখবেন সমস্ত মিটিং ট্রেনিং এ আসবে ওকে সেই লোকগুলো পেলে আপনার বিজনেস কিন্তু দৌড়াবে মাঝখান থেকে যারা একটু কম সব দিক দিয়ে তা তারাও কিন্তু মাঝখান থেকে ইনকাম পেতে শুরু করবে সো তারাও একটা টাইমে ইনকামের জায়গা পৌঁছে যাবে সো এছাড়া সোশ্যাল স্ট্যাটাস দেখে নেবেন হ্যাঁ নামের লিস্ট কাদের করবেন সোশ্যাল স্ট্যাটাস তাদের দেখে নেবেন যাদের 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 দ্বারা বিজনেসটা আগামী দিন হবে এমন নয় যে একটা লোক রোজ মতকে রাস্তায় পড়ে থাকে তাকে আপনি নামের লিস্টে নিয়ে নিচ্ছেন নেবেন না সোশ্যাল স্ট্যাটাস দেখে নেবেন ওকে চোর গুন্ডা তাদেরকে নেবেন না ওকে সোশ্যাল স্ট্যাটাস দেখে নেবেন যে এই মানুষটার দ্বারা আরো দশটা লোক কথা শুনবে এই মানুষটার মাধ্যমে আরো দশটা লোক এই বিজনেসে আসবে সো সোশ্যাল স্ট্যাটাস যদি যার কারো না থাকে তাকে এই বিজনেসে নেবেন না সো মাইডারসেন তাকে নামের লিস্টে নেবেন না এইবার আসবে নামের লিস্ট হয়ে গেল তাহলে এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে নামের লিস্ট আমি নামের লিস্টের উপরে অনেকগুলো অনেকগুলো পয়েন্ট আপনাদের ডিসকাশন করেছি যে কি কি পয়েন্ট থাকলে নামের লিস্ট করব তাহলে ডি ফর ডিস্ট্রিবিউটার ডি ফর ডিসিপ্লিন ডি ফর ড্রিম ডি ফর ড্রেসক ডি ফর ডেডিকেশন ওকে ডেডিকেশনের মাধ্যমে আপনি এই বিজনেসটা করবেন ওকে এবার আসি ডি ফর ডিউটি ডিউটি হচ্ছে ইনভাইট ডি ফর ডিউটি ইনভাইট করবেন কিভাবে ইনভাইট করবেন ইনভাইট করার পদ্ধতি কি ইনভাইট করার পদ্ধতি হচ্ছে ইনভাইটেশনে কখনো প্ল্যান দেখাবেন না ইনভাইটেশন ইজ নট প্রেজেন্টেশন অনেকে করে ইনভাইট করার সময় বিজনেস প্ল্যান বলে দেয় এই একটা লোক দু মিনিট বা তিন মিনিটের ফোনে আপনি কথা বললেন সে প্ল্যানটা বুঝে যাবে
কে কে সায়েন্টিস্ট আছেন এখানে কোন কোন সায়েন্টিস্ট আছেন প্রোডাক্ট তোলা তৈরি হচ্ছেন প্রোডাক্টের প্রাইস কি আছে এবং এই কোম্পানির সিস্টেম কি এই কোম্পানির ওয়েবসাইট কি ওকে এবং ওয়েবসাইট খুলতে হয় কিভাবে বিবি কিভাবে চেক করতে হয় ইনকাম কিভাবে চেক করতে হয় এবং লগ ইন কিভাবে করতে হয় জয়নিং কিভাবে করতে হয় এগুলো আপনাকে জানতে হবে প্র্যাকটিক্যালি এসে কোম্পানি কত রকম ইনকাম দিচ্ছে সেই ইনকামগুলো উইকলি ইনকামের কি কন্ডিশন আছে মান্থলি ইনকামের কি কন্ডিশন আছে পারফরমেন্স কি কন্ডিশন আছে ওকে সবগুলো প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে একদম টু দ্য পয়েন্ট আপনাকে প্রেজেন্টেশনটা ভালো করে জানতে হবে কোম্পানি সম্বন্ধে জানতে হবে তাই ফোনে ফোনে কখনো কোনো লোককে ইনভাইটেশন ইনভাইটেশনের সময় কখনো প্রেজেন্টেশন করবেন না ইনভাইটেশন ইজ নট এ প্রেজেন্টেশন সো মাই ফ্রেন্ডস এবারে আমি আপনাদের বলবো যে ইনভাইটেশনের একটা ফর্ম থিওরি আছে সেই ফর্ম থিওরিটা কি ফর্ম থিওরি হচ্ছে আপনি প্রথমে ফোন করে একটা মানুষের কাছে যখন আপনি ফোন করবেন তখন অবশ্যই ফোন করে প্রথমে তার ফ্যামিলিতে কেমন আছে লোকজন তার বন্ধু তার বাড়ির লোকজন কেমন আছে তার সন্তান কেমন আছে তার বাবা মা কেমন আছে বাড়ির লোক কেমন আছে তাকে জিজ্ঞেস করবেন এর পর ফ্যামিলি তার ফ্যামিলির সম্বন্ধে খোঁজ নেবেন যদি তারা বলেন যে হ্যাঁ ফ্যামিলি ভালো আছে সবাই ঠিক আছে তারপর আপনি ওতে যাবেন ও পর অকুপেশন তারপর জিজ্ঞেস করুন তাকে তিনি বর্তমানে কি করছেন চাকরি ব্যবসা বা অন্য কিছু কি করছেন যদি বলেন আমি চাকরি করছি জব করছি তখন জিজ্ঞেস করুন সরকারি চাকরি না বেসরকারি চাকরি হ্যাঁ যা বলবে সেটাকে এডিফিকেশন করুন সেটাকে বলুন কনগা চলেছেন আপনি তো খুব ভালো জায়গা আছেন আপনি যখন এডিফিকেশন দেবেন তখনই দেখবেন সেই মানুষটা অবশ্যই বলবে যে আমি ভালো জায়গা নেই আমার এক্সট্রা ইনকাম প্রয়োজন আজকে সব মানুষের এক্সট্রা ইনকাম প্রয়োজন প্রত্যেকটা মানুষের এক্সট্রা ইনকাম প্রয়োজন অকুপেশন অকুপেশন জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাঁ আপনি সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কোম্পানির প্ল্যান দেখাতে যাবেন না সঙ্গে সঙ্গে ইনভাইট করতে যাবেন না তো আপনি কি করবেন প্রথমে ফ্যামিলি সম্বন্ধে জেনে নেবেন যদি ফ্যামিলি ভালো থাকে তাহলে ওতে যাবেন অকুপেশন জিজ্ঞেস করবেন অকুপেশনটাকে এডিফিকেশন দেবেন সম্মান জানাবেন কনগ্রাচুলেশন জানাবেন তারপর দেখুন তিনি কি বলেন তারপর যদি সেদিন বলে যে তার এক্সট্রা ইনকাম প্রয়োজন আছে সে ধরা দেবে আপনি তাকে জোর করে বলবেন না ইনভাইট করবেন না আর এই জায়গাটা আমরা ভুল করি এবার তাকে জিজ্ঞেস করুন আপনি রেস্ট টাইমটা কি করেন অফ টাইমটা কি করেন ছুটির ডেটগুলোতে কি করেন সে তখন বলবে যে আমি অফ টাইমটা কি করবো বেকার বস থাকি হ্যাঁ টিভি দেখি বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিই তাকে জিজ্ঞেস করুন যে এই রেস্ট টাইমটাকে কাজে লাগাতে চান জিজ্ঞেস করুন তাকে যদি বলেন ইয়াস কাজে লাগাতে চান তখন আপনি মেসেজ দিন ফর মানি তখন আপনি লাস্টে এসে বলবেন যে আমার কাছে একটা অপরচুনিটি আছে আমার কাছে একটা ভালো কোম্পানি আছে আমার কাছে আয়ুষ প্রিমিয়াম সার্টিফিকেট প্রোডাক্টের আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্টের একটা দারুণ ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিয়ে কাজ করার সুবর্ণ সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে আমার কাছে অপরচুনিটি রয়েছে সেই অপরচুনিটিটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন দারুণ লাগবে আপনার এইভাবে আপনি ইনভাইট করবেন কোনো লোককে ফোন করে দুম করে তাকে বলবেন না মাই লাইফ করবেন হ্যাঁ প্রচুর ইনকাম হয় এইসব কথা বলতে যাবেন না প্রথমে তাকে ফোন করে ফ্যামিলির সম্বন্ধে খোঁজ নিন দারুণ একটা সুন্দর কথাবার্তা বলুন বাড়ির সম্বন্ধে তার বাড়ির লোকজন ভালো আছে কিনা যদি বাড়ির লোক হসপিটালাইজ হয় কেউ অসুস্থ থাকে সেই নিয়ে কথাবার্তা বলুন পরে ও অকুপেশনে যাবেন না রেস্ট টাইমের কথা বলবেন না তাকে মাই লাইফ স্টাইলের কথা বলবেন না নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কথা বলবেন না তাহলে বলতে গেলে কি করতে হবে আপনাকে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে ফর্ম থিওরিটাকে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে এই ফর্ম থিওরিটাকে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইনভাইটেশনের মেন চাবিকাঠি ওকে সো মাই ফ্রেন্ডস এই সিস্টেমের মাধ্যমে আজকে সমস্ত লোক আজকে সাকসেস পেয়েছে তাকে আপনি কিছু ইম্পর্টেন্ট তিনটে থ্রি ইম্পর্টেন্টস আপনি ইনভাইটেশনের সময় তিনটে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনি লক্ষ্য করবেন এবং বলতে পারেন হ্যাঁ তাকে কিছু অ্যাডভাইস করতে পারেন যে আপনি যেটা করছেন তার সঙ্গে আপনার এক্সট্রা ইনকাম কি সত্যি প্রয়োজন আছে জিজ্ঞেস করুন তিনি বলে হ্যাঁ প্রয়োজন আছে আপনি আপনি সপ্তাহে একদিন হ্যাঁ সপ্তাহে একদিন রবিবার করে সানডে করে সপ্তাহে একদিন দু তিন ঘন্টা টাইম দিতে পারবেন আপনাকে একটা ভালো ইনকামের জায়গা দিতে পারি হ্যাঁ এবং আপনার একটা এক্সাইটমেন্ট আপনি যখন ইনভাইট করবেন ইনভাইটের সময় যেন আপনার কোনো রকম হ্যাঁ হচ্ছে আপনার এক্সাইটমেন্ট ল্যাক না হয় হ্যাঁ এক্সাইটমেন্ট যেন বিলো না হয় হ্যাঁ এক্সাইটমেন্ট যেন কমে না যায় ওকে আপনার এক্সাইটমেন্ট যেন অলওয়েজ হ্যাঁ সুপার এক্সাইটমেন্ট কিন্তু ওভার এক্সাইটমেন্ট করতে যাবেন না ওভার এক্সাইটমেন্টে সেটা হচ্ছে বিপজ্জনক ওকে এবং হার্ড টাচিং ইনভাইট করুন যেমন আমার ট্রেনে আসার সময় কালকে গাড়িতে যাওয়ার সময় অনেক মানুষ আমাকে ফোন করেছে একটা কথা বলেছি আমি আমি আমাকে আমার সঙ্গে যারা কাজ করতে চায়
এই কথাটা আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ করে আমি প্রত্যেকটা আমার নিজস্ব ফন্ডলেগুলোকে আমি ডাইরেক্ট এই এই কথাগুলো বলি এবং আমি বলি যে আমি পালান মন্ডল আপনার জন্য ফিজিক্যাল মিটিং এবং মেন্টালি এবং ডিজিটালি মিটিং সব রকম সাপোর্ট আমি করব এবং আপনার সাকসেস পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার এই কথাটা আমি বলি কিন্তু আমি আপনাকে তাকে বলি যে আমি যা যা বলবো কোনো কোশ্চেন করতে পারবেন না আর আমি যা বলবো অন্ধবিশ্বাসের মতো সেই কাজগুলো আপনাকে দু থেকে তিন বছর করতে হবে এবং ছ মাস টানা যদি করেন একটা ইনকামের ভালো জায়গায় পৌঁছে যাবে মাইড ফ্রেন্ডস এই কথাগুলো বলে আমি প্রত্যেকটা মানুষের মন জয় করি এবং আমি আপনাকে বলি কাউকে মিথ্যে কথা বলি না যে আমি আপনাকে লোক দিয়ে দেবো কাউকে বলি না যে আমি আপনার প্রোডাক্ট বিক্রি করে দেবো হ্যাঁ এইসব কথা আপনি কাউকে বলবেন না ওকে এই কথাগুলো বলা মানে হচ্ছে তার তার ক্ষতি করা হ্যাঁ যদি কোনো আপনি একটা বড় লিডার আপনার আপনি একটা আর একটা বড় লিডারকে পেয়েছেন তাকে আপনার যদি মনে হয় যে কোনো রকম ফেসিলিটি দেবেন সেটা প্রাইভেটলি আপনি কথাবার্তা বলুন কিন্তু আপনি কখনো কোনো দিন কাউকে প্রলোভন দেখাবেন না আর আপনি কখনো বলবেন না যে আমি তোমার প্রোডাক্ট বিক্রি করে দেবো আমি তো আপনি আপনাকে কিছুই করতে হবে না আমি সব করে দেব এই কথা আপনি কোনোদিন কাউকে বলবেন না এগুলো হচ্ছে ভুল নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর ওয়ার্ড ওকে তো এছাড়া আমরা যখন ইনভাইটেশন করব এডুকেশন দেব তখন আমরা বলবো যে আমরা এমন একটা সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করছি যেটা একটা একটা বিজনেস এটা একটা বিজনেস যে বিজনেসটা বলা হয় নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ডাইরেক্ট সেলিং মার্কেটিং এবং ওয়ার্ল্ডের সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে সেই সাবজেক্টটা পড়ানো হচ্ছে হ্যাঁ কোম্পানির নাম এমআই ল্যাপটেল মার্কেটিং গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড আমাদের লিডার হ্যাঁ টপ ক্লাস লিডার ইউটিউবে পাবেন পালান মন্ডল স্যার আমাদের টপ ক্লাস লিডার হ্যাঁ প্রোডাক্ট আয়ুষ ডিপার্টমেন্টের প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট রয়েছে কিন্তু আমি এখানে কিন্তু কোনো রকম বিজনেস প্ল্যান ইনকাম প্ল্যান হ্যাঁ বা কত কি জয়নিং কি আছে এগুলো কিন্তু আমি কোনো রকম এখানে ইনভাইটেশন আমি বলবো না ইনভাইটেশন আমি বিজনেস অপরচুনিটি সম্বন্ধে বলতে পারি আমি সেখানে কোম্পানির নাম নিতে পারি আমি সেখানে লিডার পালান স্যারের নাম নিতে পারি আমি সেখানে প্রোডাক্ট সম্বন্ধে দু তিনটে লাইন বলতে পারি যে আয়ুষ প্রিমিয়ামের সার্টিফিকেট প্রোডাক্ট নিয়ে আমি কাজ করছি এই কথাগুলো আমরা ইনভাইটেশন মাঠে ইউজ করতে পারি এবার আসবো তিন নম্বর পার্ট তাহলে আমি প্রথমে নামের লিস্ট কিভাবে করতে হয় বলেছি দ্বিতীয় নম্বর পার্ট যেটা আমরা বলেছি সেটা হচ্ছে আমরা নামের লিস্ট আমি বললাম তারপর ইনভাইটেশন বললাম এবার আমি আসবো সোদা প্ল্যান সোদা প্ল্যানটাকে আমরা মাই লাইফ স্টাইলে বলি ডিওপি হ্যাঁ তো আজকে এই সোদা প্ল্যান সোদা প্ল্যান হচ্ছে আপনি প্ল্যান শো করবেন সো সোদা প্ল্যান তাহলে এসটিপি শো দা প্ল্যান ইজ দা কি অফ ফাইন্ড দা ডায়মন্ড আপনি যদি ভালো করে প্ল্যান বলতে পারেন তাহলে আপনার টিমে আপনি খুঁজে বার করবেন ডায়মন্ড হ্যাঁ প্ল্যানের মাধ্যমে শো দা প্ল্যানের মাধ্যমে সো মাই ডেফেন্স আজকে আপনার কিছু টুলস লাগবে প্ল্যান শো করার জন্য কিছু টুলস লাগবে আপনার কাছে কি কি টুলস লাগবে আপনার ড্রেস কোড ওকে বিজনেস ড্রেস কোড এবার আপনি যদি বলেন আমি বিজনেস ড্রেস কোড কিনবো না আমি জিন্স প্যান্ট পরে মিটিং আসবো আমি টি শার্ট পরে মিটিং আসবো জ্যাকেট পরে মিটিং আসবো তাহলে জানবেন আপনি ভুল জায়গা জয়েন করছেন কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের না একটা ড্রেস কোড হয় যারা যাত্রা করে তারা হয়তো গ্রামের মানুষ যাত্রা করছেন তারা কিন্তু যাত্রার সময় যাত্রার ড্রেসটা পরে যাত্রা স্টেজে উঠে যাত্রা করে নাটকের সময় ড্রামার সময় ড্রামা বা নাটকের ড্রেস পরে যাত্রা বা নাটক করে যারা সিনেমা যারা করছে তারা সিনেমার ড্রেস পরে কিন্তু সিনেমা করছে যারা উকিল ওকালতি ওকালতি করে তারা বাড়ি থেকে তো নর্মাল ড্রেসে যেতে পারে কিন্তু কোর্টে গিয়ে তাকে উকিলের ড্রেস পরে তারা ওকালতি করে ওকালতি করে বা লয়ারের কাজ করে তো আজকে যারা জজের কাজ করে তাদের একটা ড্রেস কোড আছে মানে ফ্রেন্ডস আজকে যারা ধরুন সিম্পল বলে দিই ধরুন আজকে যারা রক গান করে রক সিঙ্গার তাদের জন্য আলাদা আলাদা দেখবেন তাদের আলাদা ড্রেস কোড তারা মেনটেন করে হ্যাঁ তো প্রত্যেকটা সাবজেক্টে যারা ধরুন যারা বিভিন্ন জায়গায় স্টেজ শো করে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন ক্লাবে স্টেজ শো করে বেড়াচ্ছে তাদের জন্য তারা দেখবেন আলাদা আলাদা সুন্দর তাদের সিঙ্গিং এর জন্য আলাদা ড্রেস কোড আছে তাদের কাছে তো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এমবিএ কোর্স হ্যাঁ বা বিবিএ কোর্স বা হোটেল ম্যানেজমেন্ট সব জায়গায় একটা ড্রেস কোড মেনটেন করে তো ড্রেস কোডে একটা মানুষকে বলে দেয় তার জুতো তার টাই তার ব্লেজার টাই শু তাকে বলে দেয় তার ভবিষ্যৎ কোন জায়গায় যাবে তো ড্রেস কোড হচ্ছে লেডিস অ্যান্ড জেন্টস সবার হচ্ছে একটা প্রপার বিজনেস ড্রেস কোড প্রয়োজন আছে এই বিজনেসের যদি মনে করেন আমার ইনকাম হোক তারপর আমি ড্রেস কোড কিনবো তাহলে মাই ডেয়ার ফ্রেন্ডস আপনার এই বিজনেসটা হবে না আপনি যদি মনে করেন আপনার সন্তান আগে পাস করুক তারপর বই কিনে দেবো হবে না ওকে বই কিনে দিলে সেই বই পড়ে তারপর পাস করবে সে সো ইয়েস আন্ন ইয়েস তো মাইডার ফ্রেন্ডস ড্র
তো এবার যদি মনে করেন আমার একটা ব্যাগ দরকার ব্যাগ অবশ্যই দরকার বিজনেস ব্যাগ আপনার অবশ্যই দরকার ওকে এবং সেটা ল্যাপটপ ব্যাগ দরকার আপনার ল্যাপটপও দরকার এই বিজনেস এর জন্য প্রথম দিকে ল্যাপটপ যদি না কিনতে পারেন তাহলে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে কাজ চালাবেন ওকে কিন্তু একটা ভালো ব্যাগ দরকার ওকে আপনার দরকার প্ল্যান ফোল্ডার আপনার প্ল্যান বলার জন্য প্ল্যান ফোল্ডার দরকার সো রিসেন্টলি আমি আপনাদের প্ল্যান বলার জন্য দুর্ধ একটা টুলস আমি আমার টিমের জন্য প্রোভাইড করেছি আপনারা জানেন যারা আগামী দিন আমার টিমে আসবেন অবশ্যই সেই টুলস গুলো আপনারা পাবেন সেটা পালান মন্ডলের নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটি এবং পালান মন্ডলের নিজস্ব তৈরি করা সৃষ্টি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ডেভেলপমেন্টের টুলস তো বিজনেস ফোল্ডার এছাড়া আমি প্রোডাক্ট লিপলেট আপনি প্রোডাক্টের বসিওর হিন্দি বাংলা ইংলিশ যে ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার সুবিধে সেই বসিওর আপনি আমাদের কোম্পানি থেকে পাবেন কিনতে পাবেন ওকে কোনোটা ফ্রিতে পাবেন না কোম্পানির প্রোফাইল সম্বন্ধে আপনি কোম্পানির আপনাকে জানতে হবে যে মাই লাইফ স্টাইল মার্কেটিং গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড অল লিগাল ডকুমেন্টস দেখবেন একটা সত্তর পাতার লিগাল ডকুমেন্টস রয়েছে অনলাইনে ওটা আপনি প্রিন্ট আউট বার করে নিতে পারেন যে দেখবে তাকে আপনি মোবাইল থেকেও দেখাতে পারেন সফট কপি দেখাতে পারেন হার্ড কপিও দেখাতে পারেন সফট কপি দেখাতে পারেন এছাড়া আপনার বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামের এখন তো আর সিডি দরকার নেই এখন ইউটিউব আপনার বিভিন্ন জায়গায় আপনি ফলো করাতে পারেন হোয়াইট হোয়াইট পেজ ভীষণ দরকার এ ফোর সাইজে ফোর সাইজে এ ফোর সাইজের পেজ দরকার বা রিটার্ন প্যাড দরকার আমি যে বিজনেস প্ল্যান বলার জন্য যে এপোর্ট সাইজের পেজের মধ্যে দুর্ধর্ষ জিনিস তৈরি করে দিয়েছি আপনাদের দুর্ধর্ষ ভাবে কাজে দেবে সেগুলো এছাড়া ল্যাপটপ ডিটিসি অ্যান্ড লিডারদের জন্য ল্যাপটপ কিন্তু অনেক মানুষ আছে যারা প্রথম দিন ডিস্ট্রিবিউটার লেভেল থেকেই ল্যাপটপ নিয়ে শুরু করেছে আমি যেমন ডিস্ট্রিবিউটার লেভেল থেকেই ল্যাপটপ নিয়ে শুরু করেছি মাই লাইফ স্টাইলের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম স্টেপলার স্টেপলার লাগবে কেন ওই ফর্মের ফর্ম ফিল আপ করার পরে পেছনে আপনার ওই জেরাসগুলো নিতে হবে কি কি আধার কার্ড প্যান কার্ড এবং ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ডিটেলসটা তিনটে দুদুবা ফোনে ফটো তুলে নিন হ্যাঁ ফটো তুলে নিয়ে আপনি সেই ফটোটাকে আপনি অ্যাটাচ করে মেলে পাঠিয়ে দিলে কোম্পানি কাজ করে দেবে এছাড়া আপনার বিভিন্ন রকম প্রোডাক্ট পেন ভালো পেন দরকার হ্যাঁ আপনি যদি কোনো ইনকাম করে থাকেন সেই ইনকামের পেমেন্টগুলো পেমেন্টগুলো ইনকামের পেমেন্টগুলো আপনি আপনার বন্ধু বান্ধবকে দেখার যে আমি ইনকাম পাচ্ছি মাই লাইফ থেকে যা পাচ্ছেন তাই দেখা ওকে তাই 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 দেখা এবং টিডিএস যদি সার্টিফিকেট আপনার প্রত্যেক বছর আমাদের কোম্পানি টিডিএস সার্টিফিকেট দেয় ফর্ম সিস্টেম এ সেই টিডিএস সার্টিফিকেট বার করে আপনি আপনার টিম টিমের কাছে শো করুন যে আমার আমি এত টিডিএস দিচ্ছি ওকে এছাড়া আমাদের হার্ভেস্টের ম্যাগাজিন আছে হার্ভেস্টের ম্যাগাজিনগুলো শো করুন এছাড়া আপনি হোয়াইট বোর্ড একটা কিনুন হোয়াইট বোর্ড এবং মার্কার এই টুলস গুলো কিন্তু লাগবে বিজনেসের জন্য হ্যাঁ এবং গাইডলাইনস কপি ভীষণ দরকার এই বিজনেসের টুলস গুলো দরকার আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখুন এগুলো আজ না হলো কাল আপনাকে কিনতে হবে এবং আপনার ব্যাগে রাখতে হবে এবং আপনাকে ওপার সিস্টেমে তৈরি করতে হবে প্ল্যান প্রেজেন্টেশন সাধারণত হয় কিভাবে প্ল্যান প্রেজেন্টেশন হয় আমরা ওয়ান টু ওয়ান প্রেজেন্টেশন করতে পারি একটা মানুষকে নিয়ে আমরা একটা মানুষকে প্ল্যান দেখাতে পারি একটা সিঙ্গেল লোককে প্ল্যান দেখাবো কোনো রেস্টুরেন্টে বা কোনো ক্যাফেতে বা আপনার বাড়িতে বা তার বাড়িতে গিয়ে আপনি প্রেজেন্টেশন করবেন প্রেজেন্টেশন চলাকালীন মাঝখানে যদি কোনো লোক চলে আসে যে কি চলছে এখানে হ্যাঁ আমি কি বুঝতে পারি তাকে একদম পুরো হাত জোর করে বলবেন দাদা নমস্কার বা ম্যাডাম নমস্কার আমাদের মিটিংটা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে আমি এই মিটিংটা কমপ্লিট হয়ে যাক আমি আপনাকে অবশ্যই একটা টাইম দেবো সেই টাইমে এসে আমি আপনাকে শোনাবো মাঝখানে কিন্তু কোনো লোককে মিটিং এ ঢুকতে দেবেন না ওকে কখনো কোনো জায়গা আর মিটিং চলাকালীন আগে চা কপি খেয়ে নেবেন মিটিং এর মাঝখানে চা কপি খাবেন না মিটিং এর আগে চা কপি খেয়ে নিলে কি হবে সেই চা কপির এনার্জিটা আপনার মিটিং এ কাজে দেবে আপনার এবং যে শুনছে তার আর মিটিং চলাকালীন কখনো যে বাড়িতে কুকুর আছে সেই কুকুরের ঘরে বসে কখনো মিটিং করবেন না কারণ সেখানে কুকুর সবসময় ডাকবে কেউ কেউ করে আলটিমেট মিটিং হবে না যদি সে বাড়িতে বাচ্চা থাকে সেই বাচ্চা ঘুরছে চতুর্দিকে হ্যাঁ বাবার কোলে উঠছে মায়ের কোলে উঠছে বাচ্চা তো দোষ নেই হ্যাঁ তো সুতরাং আপনি যে মিটিংটা করতে গেছেন সিরিয়াসলি সেই মিটিংটা সাকসেসফুল হবে না তো আপনি দেখে নেবেন যে নিস একদম একদম নিরিবিলি জায়গা যেখানে মিটিং করা জায়গা কিন্তু আমি আপনাদের প্রত্যেকের বলবো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যদি সাকসেস পেতে চান প্রত্যেকে বাড়িতে না একটা মিটিং রুম তৈরি করো বা বাড়িতে যদি জায়গা না থাকে একটা ভাড়া নিন মিটিং রুমের জন্য একটা জায়গা ভাড়া নিন মিটিং রুম সেখানে শুধু মিটিং হবে নো হিটিং ওকে অনলি মিটিং শুধু মিটিং হবে চা হতে পারে কপি হতে পারে সেখানে কিন্তু বিরিয়ানি খাওয়া সেখানে আমি প্রচুর পিকনিক করছি এসব করবেন না তাহলে আপনার বিজনেস
আপনি জানবেন যে ভবিষ্যতে যদি জীবনে কেরিয়ার করতে হয় একটা বড় কথা আজকে বলবো প্রত্যেকটা বিজনেসম্যান গড বিশ্বাস করে প্রতিটা বিজনেসম্যান প্রত্যেকটা বিজনেসম্যান সিরিয়াসলি বড় বড় বিজনেসম্যান তারা ভগবানকে হ্যাঁ পূজা দেয় মনের মন থেকে কোর অব হার্ট আরাধনার মাধ্যমে ভগবানকে পূজা দেয় তার কারণ হচ্ছে মাইন্ডটাকে মাইন্ড ডিস্টার্ব যাতে না হয় তার জন্য মাইন্ডটাকে ঠিক রাখার জন্য ভগবানের কাছ থেকে একটা পাওয়ার পাওয়ার জন্য তারা প্রত্যেক দিন এবং প্রতিনিয়ত ভগবানের কাছে একটা টাইমলি ভগবানকে ডাকে যে হে গড হে ভগবান হে যিশু হে আল্লাহ হে ভগবান হ্যাঁ আমি যেন আমার লাইফে সাকসেস পেতে পারি রেগুলার যদি এই মন্ত্র জপেন আমি সাকসেস পেতে পারি আমার আমি যদি কোনো ভুল করি আমি আমি ভুল করার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি আমি যেন সঠিক পথে যাই আমি যেন সঠিক রাস্তায় যাই আমি যেন মানুষের জন্য কাজ করতে পারি আমি যেন বিজনেসটা ভালো করে শিখি আমি যেন ভগবান আমি আজকে প্ল্যানটা বলতে যাচ্ছি বা প্ল্যান বলতে যাচ্ছি যেখানে সেই প্ল্যানটা বুম করব এবং সাকসেসফুল মিটিং করব যে সে জয়েন করুক না করুক কিছু যায় আসে না কিন্তু আমি আমার এফোর্টসটা দেব আমি আমার সঠিক এফোর্টস দেব সেখানে দারুণভাবে মিটিংটা করব আমি প্রপার ড্রেস কোডে যাব আমি ক্যাজুয়ালিটি যাব না আমি প্রপার ব্যাগ নিয়ে যাব এবং বিজনেসটা সিরিয়াসলি করব আমি আমি যাদের নিয়ে মিটিং করব যেখানে মিটিং করব সেই টাইমটা যেন প্রপার ইউটিলাইজ করি আমি তিন বছর কাজ করব সারা জীবন বসে খাবো এবং তিন বছরের মধ্যে কাজ করে আমি পেশি ইনকামে চলে যেতে চাই আজকে এই যে বড় বড় খেলোয়াড়কে আমরা দেখছি বিশ্বকাপে এবং ক্রিকেটে তাদের কিন্তু একটা বয়স হয়ে যাওয়ার পরে আর তাকে বিশ্বকাপে ওয়ার্ল্ড কাপে তাকে আর ডাকছে না হ্যাঁ তার মানে তাদের একটা ইনকাম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বাট আমরা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যারা হ্যাঁ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যেমন চাকরি যারা আছেন তারা তিরিশ বছর বা চল্লিশ বছর চাকরি পরে রিটায়ারমেন্ট হবে বাট নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ কোনো রিটায়ারমেন্ট বলে কিছু নেই যত বয়স বাড়বে যত টিম বাড়বে তত ইনকাম বাড়বে এবং বেঁচে থাকাকালীন আপনি পেশি ইনকাম পাবেন হ্যাঁ মরে গেলেও আপনার ফ্যামিলি নমিনি ফেসিলিটি তিনিও এই সারা জীবন পেশি ইনকাম পাবে এবং জেনারেশন বাই জেনারেশন ইনকাম পাবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং থ্রু দিয়ে তো আপনার প্রেজেন্টেশনের সময় আপনি বারবার বলবো ওয়ান টু ওয়ান প্রেজেন্টেশন করুন আর গ্রুপ প্রেজেন্টেশন করুন তিনজন চারজনকে নিয়ে করুন বা হল প্রেজেন্টেশন করুন বা আপনি সেই প্রেজেন্টেশনে আপনি অলওয়েজ এই তিনটে জিনিস ক্লিয়ার করবেন একটা যে ওয়াই পার্টটা ভালো করে ক্লিয়ার করবেন যে আপনি কেন এই বিজনেসটা করছেন রিজনগুলো কি হ্যাঁ কি রিজনগুলো কি হ্যাঁ আসল চাবিকাটি কি ওয়াই পার্টটা ভালো করে ক্লিয়ার করবেন অনেকগুলো পয়েন্ট আমার নতুন নতুন যে প্ল্যান ফোল্ডার তৈরি করে দিয়েছি সেখানে দেওয়া আছে সেই ওয়াই পার্টটা ভালো করে ক্লিয়ার করুন ওকে হোয়াট পার্ট হোয়াট পার্ট হচ্ছে কোম্পানির সম্বন্ধে কোম্পানির নাম কোম্পানির সিস্টেম ট্রাডিশনাল মার্কেট এবং ডাইসারি মার্কেটিং এর পার্থক্য এবং সেখানে কোম্পানির জন্ম কোম্পানির হেড অফিস এবং কোম্পানির সমস্ত প্রোডাক্ট হ্যাঁ এবং কোম্পানির যে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি সেগুলো ভালো করে দেখান হ্যাঁ প্রোডাক্টগুলো ভালো করে ডিটেলস দেখান এবং সায়েন্টিস্টদের নাম দেখান এগুলো সব হোয়াট পার্টে আছে আর হাউ পার্ট হচ্ছে এখানে করতে হবে কি এখানে করতে হবে হচ্ছে আপনাকে যেটা আমি এখন বলছি একটা নামের লিস্ট বানাতে হবে হ্যাঁ একটা নামের লিস্ট বানাতে হবে তাকে ইনভাইট করতে হবে এবং প্ল্যান প্রেজেন্টেশন করতে হবে লোককে কাছে প্ল্যান দেখাতে হবে এটাই হচ্ছে হাউ পার্ট এবং সেখান থেকে কোম্পানি আপনার টিমে যেরকম যেরকম মেম্বার হবে তারা প্রোডাক্ট ইউজ করবে আপনার কন্টিনিউস ইনকাম আসবে তারা প্রোডাক্ট ইউজ করবে আপনার ইনকাম আসবে এবার টিম থেকে টিম টিম থেকে টিম টিম থেকে টিম যত টিম বাড়বে সমস্ত টিমের ওপর থেকে আপনি সারা জীবন ফেসিভ ইনকাম পাবেন সো এই কারণের জন্য এটা ভালো করে প্রেজেন্টেশন করতে হবে এবং প্রেজেন্টেশন চলাকালীন যেখানে করবেন যতটা প্রফেশনাল আপনি প্রেজেন্টেশন করবেন আপনি দরকার হলে স্ট্যান্ডি বানান আপনার নিজের ছবি দিয়ে স্ট্যান্ডি বানান কোম্পানির নামে স্ট্যান্ডি বানান স্ট্যান্ডিটা আপনি প্রেজেন্টেশনের সামনে দাঁড় করে দিন ওকে স্ট্যান্ডিটা বগলে করে নিয়ে চলে যাবেন যে কোনো জায়গায় প্ল্যান দেখাবেন সেখানে স্ট্যান্ডি লাগিয়ে দেবেন হ্যাঁ বিভিন্ন মাপের স্ট্যান্ডি পাওয়া যায় সেই স্ট্যান্ডি লাগিয়ে দিলেন সেখানে স্ট্যান্ডি লাগিয়ে দিয়ে আপনি প্রেজেন্টেশন করবেন দাঁড়িয়ে হোক বসে হোক এবং আপনি যদি ওয়ান ওয়ান মিটিং করেন গ্রুপ মিটিং করেন তাহলে আপনার সুন্দর প্রেজেন্টেশন স্কিল আপনার মধ্যে থাকা দরকার এবং আপনি প্রপার ওয়েতে প্ল্যানটা সিনিয়রদের কাছে ভালো করে শিখুন এবং প্রপার সিস্টেমে প্ল্যানটা ভালো যদি শিখে যান তাহলে আপনার বিজনেসে কেউ আটকাতে পারবে না মাইডার ফ্রেন্ডস দুর্ধস দুর্ধস ভাবে বিজনেসটা ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন এবার আসবো যে লাস্ট পার্ট ফোর বেসিক এর লাস্ট পার্ট সেটা হচ্ছে ফলো আপ হলো ফলো আপটা কি ফলো আপ কিভাবে করব তার পয়েন্ট গুলো কি কি সেগুলো জানবো ফলো আপ সাধারণত চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মতো ফিজিক্যালি গেলে খুব ভালো হয় ফিজিক্যালি যেতে হবে কারণ চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তার বাড়িতে গিয়ে দরকার হলে একবার প্ল্যানটা আর একবার দেখান তার সমস্ত
এবং তাকে পজিটিভ সাহস দিন যে আমি আছি আমি আপনাকে হেল্প করব সাপোর্ট দেব কিন্তু এটা ঠিক যে আমি যা বলবো আপনাকে তিন বছর চার বছর সেটা যদি ঠিক মতো ফলো করেন আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস পাবেন এবং আমি আপনাকে বলবো না যে আপনি আপনার সব কাজ বন্ধ করে করুন আপনি সপ্তাহে একদিন টাইম দিন সেই টাইমটা তিন থেকে চার ঘন্টা সিরিয়াসলি আপনি প্রপার ওয়েতে দিন ওকে এবং আপনি তার কথাগুলো ভালো করে শুনুন সে কি বলতে চায় তার কি কোশ্চেন আছে এবং তাকে বিশ্বাস দিন যে আমি আপনার পাশে আছি এবং আপনার পাশে থাকবো যেমন আমি যেরকম বলি ছ মাস থেকে তিন বছর কেউ যদি আমার সাথে সিরিয়াসলি কাজ করে তাকে আমি ইনকাম পাওয়াবোই এবং তাকে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে দেবো দিস ইজ মাই কমিটমেন্ট এটা আমি কমিটমেন্ট করি তো এই বিশ্বাসটা আপনি দিন এই ফেতটা আপনি দিন ওকে আর কি একটা কথা জানবেন সব সময় যে যাকে আপনি ফলো আপ করতে যাচ্ছেন সেখানে আপনি পরিষ্কার জিনিস বলবেন যে ভাই সিঙ্গেল আইডি নিয়ে শুরু করলে আপনার লাগবে এই অ্যামাউন্ট ট্রিপিল আইডি নিয়ে শুরু করলে এই অ্যামাউন্ট সাতটা আইডি নিয়ে শুরু করলে এই অ্যামাউন্ট এবং আপনার একুশটা আইডি নিয়ে শুরু করলে এই অ্যামাউন্ট বলে দেবেন যে এই অ্যামাউন্টটা আপনাকে পারচেস করতে হবে লাইসেন্স ফ্রি ওয়েবসাইট ফ্রি আপনি প্রথম ডিস্ট্রিবিউটারশিপ হয়ে গেল ডিস্ট্রিবিউটার রেটে ডিসকাউন্ট রেটে আপনি প্রোডাক্টগুলো পাবেন সেই প্রোডাক্টটা আপনি কত টাকা তুলবেন একটা আইডিতে কত তুলবেন দুটো আইডিতে কত তুলবেন তিনটা আইডি তুলবেন সেগুলো সিনিয়রদের কাছ থেকে আপনার জেনে নেবেন সেগুলো আমি ডিটেলসে এই ট্রেনিং এ বলবো না এবং যদি আমার কাছে জানতে চান তাহলে আমাকে অবশ্যই ফোন করবেন আমি আপনাকে বলে দেবো ওকে এবং আপনি কোনো লজ্জা পাবেন না জীবনে জানবেন লজ্জা ভয় ঘৃণা যাদের মধ্যে বেশি তারা যেমন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং উনি সাকসেস পাবে না যারা ফার্স্ট ফরওয়ার্ড একদম স্টেট ফরওয়ার্ড স্টেট ফরওয়ার্ড ফার্স্ট ফরওয়ার্ড একদম ওপেন কথাবার্তা বলে এবং আমার মতো জলি এবং তারা দেখবেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ সাকসেস পাবেই পাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ এবং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ একটা এইট কোর স্টেপ আছে ওকে ফোর বেসিক হয়ে গেল ফোর বেসিক এ কি কি বলেছি নামের লিস্ট বানানো কিভাবে করতে হবে বলেছি ইনভাইট করতে গেলে কি করতে হবে বলেছি এই ভিডিওটা দরকার হলে আরেকবার দেখুন হ্যাঁ আর কি বলেছি আপনাকে প্ল্যান কত রকম হবে কিভাবে বলতে হবে বলেছি ফলো আপ কিভাবে হবে কত রকম হবে কিভাবে করতে হবে বলেছি এইবার আসবো ফোর বেসিক কমপ্লিট এইট কোর স্টেপ এইট কোর স্টেপ সে আমরা প্ল্যান শো রোজ প্ল্যান শো করবো এইট কোর স্টেপ মানে হচ্ছে প্রতিদিন আমরা কি করবো প্রতিদিন প্ল্যান করব ওয়ান টু ওয়ান প্রেজেন্টেশন বা গ্রুপ প্রেজেন্টেশন প্ল্যান আপনি যদি 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 কোনো দিন কাউকে না পান তাহলে আপনার ওয়াইফকে প্ল্যান দেখা আপনার আপনার হাজবেন্ডকে প্ল্যান দেখা ওকে দরকার হলে যদি মনে করেন বাড়িতে কেউ নেই আপনার বাড়িতে একটা কুকুর আছে কুকুরকে সামনে বসিয়ে রেখে আপনি প্ল্যান দেখা ওকে আপনার বাড়িতে একটা বিড়াল আছে বিড়ালকে সামনে বসিয়ে রেখে প্ল্যান দেখা কেন বলছি যখন আপনি জানবেন আপনার কেউ নেই আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একা একা আপনার ছায়াকে আপনি প্ল্যান দেখা প্ল্যান না দেখি আপনি ভাত খাবেন না রাত্রে যেদিন আপনি প্ল্যান দেখাবেন না সেদিন আপনি ভাত খাবেন না আমি আপনাকে বলছি এই জিনিসটা আমি ফলো করেছি আমি নিজে করেছি ওকে মাই ডিফেন্স যে কারণে আমি সাকসেস পেয়েছি তো এই যে আপনি প্র্যাকটিস করছেন না হয়তো আপনি ভাবছেন আমি লোক জয়েন করছেন না লোক জয়েন করবে একদিন ঝাঁকে ঝাঁকে লোক জয়েন করবে যেদিনকে আপনার মধ্যে নলেজ চলে আসবে এক্সপিরিয়েন্স চলে আসবে আপনি এখন ভুল কথাবার্তা বলছেন ভুলভাবে লোককে ইনভাইট করছেন ভুল সিস্টেমে কাজ করছেন যে কারণের জন্য আপনার লোক জয়েন করছে না তো একই কাজ বারবার করতে করতে আপনার সাকসেস আসতে বাধ্য দেখবেন একই কাজ করতে করতে এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং সোদা প্ল্যান আপনি প্ল্যান শো করবেন ডেলি প্রত্যেকদিন প্রোডাক্ট গুলো প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনি ইউজ করুন আমাদের ভ্যারাইটিস প্রোডাক্ট আছে প্রতিটা প্রোডাক্ট আপনি আগে ইউজ করুন প্রোডাক্ট ইউজ যদি না করেন আপনি লোকে লোককে কি করে আপনি বোঝাবেন লোকে লোককে কি করে আপনি তাকে তাকে আপনি কি করে প্রোডাক্ট সম্বন্ধে বলবেন বা আপনার বাড়িতে যদি প্রোডাক্ট স্টক না করে না করে হোম শপ যদি না করেন তাহলে লোককে দেখাবেন কি সো মাই ডিফেন্স এছাড়া প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি আপনার বাড়িতে ডেমোস্ট্রেশন করে দেখান আপনার বাড়িতে প্রোডাক্ট ডেমোস্ট্রেশন করে দেখান যত বেশি প্রোডাক্ট ডেমোস্ট্রেশন করবেন তত বেশি আপনার সাকসেসের জায়গা তৈরি হবে আমাদের এমআই লাইফ স্টাইলের একটা নজল ড্রপ আছে হ্যাঁ আমি বারবার নাকে হাত দিচ্ছি একটাই কারণে কারণ আমার একটু ঠান্ডা লেগেছে এই নজল ড্রপটা এরকম টিপলে এরকম একটা স্প্রে হবে স্প্রে হবে আয়ুর্বেদিক্স নজল ড্রপ দুর্ধর্ষ তো প্রোডাক্টটা শেয়ার করুন আর আমি আপনাদের সামনে এই প্রোডাক্ট শেয়ারিং এর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রোডাক্ট শেয়ার করে দিলাম একটা প্রোডাক্ট দেখালাম প্র্যাকটিক্যাল দেখালাম স্প্রে করলাম এই দেখুন এটা আমাদের কোম্পানির প্রোডাক্ট ওকে ওকে
एकदम रिजनेबल प्राइस ओके प्राइस दूसरों पांच टका इतना इमारती बट डीपी प्राइस ऑन एक कम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ऑन एक कम तो मानुष इस सामने प्रोडक्ट बोलते हैं अबे देखा थे हमें किंतु अभी प्रोडक्ट बिक्री कर बनना ताकि डिस्ट्रीब्यूटर बना ओके डेमोस्ट्रेशन दे ओके तो इच्छा रा आपने प्रोचुर बोई किन्हों पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूडर बोई किन्हों मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग यू कैन विन रिच डेट पोर डेट इग्लो सब गुलो इंग्लिश दे पावे हिंदी दे पावे बांग्ला दे पावे सब लैंग्वेज दे पावे ये बोई गुलो किन्हों ये बोई गुलो पोरों ताले आपना कॉन्फिडेंस लेवल ऑनेक बढ़ जाए रेगुलर किचु किचु बोई पोरों यूट्यूब पे पालन मंडल एवं ऑनेक मोटिवेशन लीडर आचे ऑनेक बड़ो-बड़ो स्पीकर � उत्तेक ता फंक्शन है एक एक ता सीनियर एमोन एमोन वार्ड बोले जी वार्ड एंड माध्यम में अपना चाबी का डी खुले जाते पड़े एटेंड एवरी मीटिंग एंड सेमिनार उत्तेक ता मीटिंग एमोन सेमिनारे एटेंड करो ओके एवं अपनी अकाउंटेबिलिटी हम अकाउंटेबिलिटी बोले निजेर पोती दायित्व नीन निजेर पोरीबारी ये अमी मीटिंग है डाइ अमी मीटिंग है ट्रेड दी ची माने मीटिंग है जाबोई सो माय डेफिनेशन अमी पालन मोड़ अमी ना जाल लड़ाई करे ची लाई पे अरे एक कोनो स्टील ना जाल लड़ाई कोर ची डिस्ट्रीब्यूटर द चुनो आमा टीमें डिस्ट्रीब्यूटर जाने जब अमी पालन मोड़ अमी बोशे कोकोनो इनकम कोडी ना अमी एवं ऑनेस्ट ऑनेस्ट लीडर आमी एवं आमी जानी आमी कोनो दिन कार्य खोती करेंगे सो माय डेफिनेस ए ही कथा गुलो कार्य आमी आमी जे बोल वो जे बोलते बार बना सवस्था में से विशाल बड़े जगह जावे आमी आमी निजे बोल चुके एवं बी टीचेबल आपने निजे टीचेबल हों हाँ आपने शिक्षर मानसिकता तो तोड़ी क सो माय डेयर फ्रेंड्स आप लोगों ने आशा कर ची खूबी भालू लेके चें वीडियो एवं जो दी भालू लेके थाके जो दी भालू लेके थाके तो आप लोगों का ये वीडियो टाके शेयर करों विभिन्न जगह एवं आप लोगों टीमें मोड़े शेयर करों एवं माय डेयर फ्रेंड्स अगेन और अगेन आप लोगों ने बोल बो Distributors, D for dress code, D for discipline, D for dream, D for dedications, D for duty. So, Athogulo Jinis, Ami Ama Nijer Mode Ropto Kurachi, Rong Duty Fallon Palan Kurchi, Kalke Haradin meeting Koral Porsche, Kalke Jum meeting Chilama, Goodbuck Jum meeting, Jum meeting Ami Rathula Kurachi, Ak meter Mode Axolo Gurti Vilach, Ami Siliguri Hotel was a Jum meeting Kurachi Dapte. आज के आमी टायर्ड, इशॉन टायर्ड, आप पढ़े क्यों तो आमी बेस्ट पूर्ति बादी न्यूट्रल लाइफ बेस्ट। कुनो क्वेश्चन कर बनना, जैसे सार मीटिंग हो बे आज के, क्वेश्चन कर बनना, लेट हो बे, क्यों तो हो बे, ओके? सो भगवान ने कहा ची गॉड ने कहा ची पार्थो ना कोची, हे भगवान हे गॉड हे अल्लाह जीशु, अभी फोर बेसिक बोले ची ना भी लिस्ट की भावे कोटता हो भी इनवाइट की भावे कोटता हो भी प्लान्सो की भावे कोटता हो भी फॉलोअप की भावे कोटता हो भी और की कोटता हो भी ना सेटा हो बोले ची इस चला अभी एट को स्टेप बोले ची आठ टक काज बोले ची पूरा डिटेल्स है एकदम प्लान्सो शुरू तक टीचेबिलिटी है सक्सेस सस्ते बात तो ये जो ज़्यादा क्वेश्चन करें ये सर आमर की ड्यूटी की आमर काज की की कोर्बो आज के वीडियो आप रात चलना आज के वीडियो आप रात चलना भालो तक बन सुबह रात्रि एवरी बॉडी आर पालन मोड़ने यूट्यूब चैनल लेके फॉलो करों सब्सक्राइब करों आर टीवी मोड़ दे प्रचुर शेयर करो 